视频开头，我想引用一句亨利·福特的话，让老百姓不懂。我们的这个银行和货币体系其实挺好的啊，因为如果他们懂了，我相信明天早上就会爆发革命。之所以引用这句话，是因为即将讲到的内容可能会颠覆你以往的认知，虽然内容可能会颠覆传统认知吧，但我还是决定做这期视频。我希望这个话题能引起你的兴趣，并且看完后我能激励你进行自己深入的探索。好的，我们开始吧。嘿、hey, ，说到人类史上最厉害的发明，你脑袋里会蹦出啥来？是火吗？烤火取暖可舒服了，还能做熟食物，还是轮子？有了这个轮子，运货出行都方便多了，买卖东西也容易了。不过话说回来啊，说起影响深远的伟大发明，大家好像都忘了一个重要东西——钱。一说到钱，你会想到什么？是心潮澎湃，脑海里全是钞票，像老虎机一样转个不停了。也许你会觉得干劲十足，恨不得立刻回复所有拖延的邮件，或者花点额外的时间写电影剧本，说不定能大红大紫呢。不过也有人听到“钱”这个字就发怵，可能光是提钱，然后手就开始冒汗，心跳加速，脑子就飞快转起来，全是自己缺钱、需要钱、想要更多钱的念头。就是不管你对钱是什么感觉，我们每个人都跟它有关系。正如俗话所说，钱虽然不是万能的，但没有钱是万万不能的。从每天早上让你提神的五块钱。咖啡，然后到刚还完的三千块贷款，大多数人每天不是在消费以及花钱的路上，就是在学习或思考着跟钱相关的事儿。你开着跑车，脖子上戴着钻石项链，还是看着跑车经过的无家可归者，这个钱在某种程度上对我们所有人来说都重要。然而，尽管钱如此重要，但令人惊讶的是，我们对它的了解还少得可怜。甚至很多我们自以为是正确的想法，其实完全是错的。但是跟其他人类伟大发明不一样的是，钱是一种看不见摸不着的东西。也许这就是为什么我们常常不会真的把它跟火和车轮这些发明放在一起。火和车轮都是实实在在的，但钱却不是。钱更像是一种概念，一个约定俗成的符号，它的价值本身并不存在，完全取决于我们赋予它的意义。至少就我们现在使用的钱来说是这样。不过呢，钱是是虚拟的，这一点丝毫不影响它的重要性。在发明钱之前，人们进行交换只能依靠实物交换，也就是我们常说的以物易物。那时候人们用东西换东西，用服务换这个服务，因为那个时候没有统一的衡量标准，每一次交换都取决于双方愿意为想要的那个东西付出什么，有点像做游戏一样。比如说啊、呃，我想用你种的菜当晚餐，但是我只会养牛，那我可能就得拿一头牛给你换几袋菜。又或者，呃，我想穿鞋，但是我只会做帐篷，那我可能就得拿整个帐篷给你换一双拖鞋。你马上就能看出，物物交换这个方式的最大问题就是就是不公平。想想看，我辛辛苦苦做了一个大帐篷，却只能换双鞋子，肯定觉得亏大了。因为没有一个大家都认可的交换工具，想要找到。正好需要你这个东西的人来交换你的东西就非常困难，大家得碰运气，两个人正好需要对方的东西才行，效率太低了，而且还不止这一点啊！你看啊，这种钱不光能用来交换什么东西，它还能存着保值。在发明钱之前，有些人就算想存点钱都难，不是他们不想存，而是没法存。比如种番茄的农民和做帐篷的人，农民辛辛苦苦种的番茄没办法存起来，做帐篷的师傅就做好的帐篷也不能存着，用不了就浪费了。做帐篷的师傅就可以做很多个帐篷，就相当于盖了一整个村子，然后跟需要住处的人换取东西，但他肯定能换到不少好东西。可种番茄的农民就惨了，他就只能在番茄成熟的季节拿番茄去换东西，而且番茄放不了多久就坏掉了。虽然种番茄的农民和做帐篷的师傅都付出了同样的努力和劳动，但是农民没办法存货，一年到头都存不了什么什么钱。再说说另外一个问题，就是你的这个东西只有很少人才需要。现在做生意都讲究找准定位，意思是要找到市场需求。但以前物物交换的时候可没有那么多人需要你种的奇怪蔬菜，或者你编的特殊花篮。在没有钱的时代，找准这个定位，这个建议可就行不通了，因为只有少数人才会对你的这个特别产品感兴趣
，谁拥有的东西大家都想要，谁就更有话语权。比如武器啊、兽皮和盐，这些都是以前大家普遍需要的物品。但是因为所有人都知道这些东西受欢迎，所以就算当时不需要，人们也会囤一些用来以后啊交换。这就是实物货币的由来。人们用货物和服务来换取这些常见的物品，比如盐和武器，然后再用这些东西去换取自己需要的东西。从盐和武器这些实用物品，然后到。贝壳和珠子等小玩意儿，人类逐渐找到了一种更好的交易方式。以前那种物物交换，你可能会拿到一些当时用不到的东西，现在不一样了。你可以用你的货物和服务去换一些特定的物品，这些物品本身没有用，但是就代表着一定的价值，就像欠条一样。然后你再用这些欠条去换取你真正想要的东西。这个发明非常巧妙，以至于全世界慢慢都抛弃了这种物物交换采用的这种用货币交易的方式。不过，这种交易方式还是存在一个问题，那就是货币本身就需要稀缺，东西越多，它的价值就越低，这是基本的经济学道理。每个人都能轻易得到的东西，那肯定就不值钱了，对吧？所以，像海滩上随处可见的沙子、贝壳。就不是什么衡量价值的好东西，因此大约在公元前七七零年左右，中国出现了世界上最早的金属铸币。嗯，有意思的是，中国铸造的这些金属币形状模仿了当时人们常用的工具，算是致敬了之前的工具货币吧。为了方便携带，中国人把这些金属做成圆形放口袋里，拿取的时候不容易划伤手指。材质方面，他们选择了青铜。记下好了，货币终于有了真正的价值，不像贝壳那些你随手去海边就能捡到。青铜是稀缺的，所以它有价值。需要注意的是，在那个时候，钱还并不是一个符号，因为硬币的价值取决于它的材质本身。比如说，呃，以前全世界流行金本位制度，简单来说其实就是，呃，用黄金的价值来衡量货币的价值。这个制度始于十九世纪初的英国，比如美国当时规定一美元等于大约五十分之一盎司的。黄金，金本位制度的初衷是让全球的货币价值更稳定。刚开始确实也实现了这个目标，但是黄金毕竟是自然资源，储量并不是无限的，就不像我们最初想的那么稳定。结果嘛，各国慢慢都不用黄金来衡量本国货币的这个价值了。一九七一年，美国总统尼克松正式宣布美元和黄金脱钩，不再能用黄金来兑换美元了。当时呢，美元已经成为全球储备货币，所以美元跟黄金脱钩后，其他国家的货币也就没啥参照物了。然而，国王和统治者很快就发现了钱的力量。嗯，他们意识到，拥有越多贵金属铸造的货币，权力就越大。因此，公元前六零零年左右，吕底亚国王阿里亚泰斯建立了世界上最早的呃官方铸币厂。他使用金银混合物铸造硬币，并在硬币上印上图案作为面值。这样一来，人们只需看看硬币上的图案，就能轻松分辨手中硬币的价值，方便了很多。不过，国王们总想要更多的钱，那贵金属呢又太贵了。为了多多铸造货币，他们开始偷偷减少硬币的重量，或者用便宜的金属掺假以次充好。没过多久，市面上的流通货币就名不副实了，印着一克黄金的硬币，实际含金量可能只有零点五克。这就是信用货币的诞生。从这以后，硬币的价值不再取决于金属本身的价值，而是由国家或者银行赋予的信用决定。就比如，呃，过去英国的一英镑确实对应一磅的纯银。但现在可能就不是了。然而，随着国际贸易的发展，人们发现携带金属硬币实在太重了。于是，各国国王开始发行一种类似欠条的证书，用于远距离交易。因为这些纸币盖有国王的印章，人们相信它的价值可以用它换回等值的金银硬币。嗯，其实刚开始确实是这样，但是随着越来越多这样的欠条流入市场，人们越来越少用到硬币。最后，纸币本身的价值就取决于人们的信任，即使它不再能直接兑换成黄金、白银。这就是纸币的诞生过程。从古代国王到现代政府和央行，其实这种钱一直是一种信用货币。简单来说，它的价值取决于人们的信任程度。新加坡面值一万元的纸币，虽然现在已经停印了，目前大约相当于七千三百四十五美元，但呢，它仍然是法定货币。你可以用它购买贵重的物品，比如房子、车子，甚至黄金等贵金属。虽然印制这样一张钞票的成本不到二十美分
，但由于法币制度的信用支撑，他摇身一变，拥有了相当于一百二十克黄金的价值。现在这种信用货币有个比较专业的术语，叫法币，来源于拉丁文 fiat， 意思是就是让它成为。简单来说呢，就是政府通过法令规定某种货币的价值，并且强制人们把它当成合法的交易工具。这种法定货币。其实没有本身的价值，而是由国家信用背书的。那现在美元的价值到底靠啥呢？说白了就是这个，就是美国国内的供求关系，谁来控制这个供求关系？当然是美国政府的金融体系。美国政府印钱是由财政部和美国铸币局负责的。我们平时很少真正思考钱的本质，就像古代国王一样。现代政府也明白货币的力量，并且总想印更多的钱。他们知道啊，你拥有的纸币越多，那个权力就越大。那么他们会怎么做呢？很简单，他们可以凭空创造出更多的钞票。没错，打个比方，如果美国政府需要 3.4 亿美金买价 F 2 2战斗机，他们就可以直接印出这笔钱。不过，随着电子商务的兴起，现在用现金的地方越来越少，印钞票这活儿也慢慢没那么重要了。那既然政府不直接印钱了，这个钱是怎么流通的呢？现在大部分的钱其实都是电子化的存在电脑里头。简单来说呢，就是一国央行通过数字的方式把钱存到商业银行的账户里，中央银行会根据国家的经济状况决定向商业银行存入多少钱。但这会带来一个问题，就比如说通货膨胀。钱最重要的功能之一呢，是用来交换物品。所以流通的货币量要跟市场上可供交换的商品和服务总量相匹配。嗯，简单来说，印的钱太多了，但是可买到的东西却没有增加，那么每个商品的价格都会上涨，钱本身的价值也就就下降了。这就是为什么许多经济学家和普通人，比如我们都担心目前全球储备货币美元的稳定性。二零二零年对全世界来说都是艰难的一年。疫情爆发后呢，很多国家的经济都停摆了，生产出来的物品和服务锐减，经济活动几乎陷于停滞。为了防止经济崩溃，全球陷入混乱，美国政府不得不在很短的时间内印了很多钱，印钞的速度甚至超过了美国历史上任何时期。可以说，呃，现在流通的美元里有百分之四十是最近二十个月内才印出来的，听起来确实夸张。因为美国生产的商品和服务并没有大幅增加，所以这些新印的钞票可能就会导致物价飞涨。我们已经看到一些商品的价格开始飙升，比如木材的价格比一年前就翻了两三倍。你可能也注意到了，你常去的一些餐馆饭菜价格也比去年贵了一点。涨幅可能不大，就贵了一毛两毛钱的样子，但这种涨价确实正在发生。政府发放刺激经济的补贴和失业救济金，表面上看起来是一件好事，但实际上这是一把双刃剑。毫无疑问，这些补贴帮助了需要的人，这是好的方面。不过问题是，由于通货膨胀和经济放缓，人们很难找到合适的工作。有时并不是他们不想工作，而是相比之下，领救济金反而更划算。比如在美国，法律并不强制餐馆服务生按照最低工资标准呢发放薪水，有些服务生实际到手的工资只有二至三美元每小时，剩下的收入都靠小费来维持。但是呢，由于疫情等原因，很多地方限制了堂食，外出吃饭的人呢也变少了，服务生拿到的客人小费自然也少了。如果服务生赚不到足够的钱，他们就会辞职，<笑>就是这是很现实的问题。那种餐厅没有什么人手，就没办法维持经营，最后只能倒闭，就像多米诺骨牌效应一样。嗯，但是面对这种情况，又能怎么办呢？当失业救济金和纾困金发放的金额比你实际工作赚到的钱还多的时候，谁还会去找工作呢？你看啊，美国联邦储备银行其实是一个政府变魔术、印钱的工具，可以让钱凭空出现，然后注入到经济体系里，而人们对此并没有太多察觉。但这是一种特殊情况，平时钱并不是这么到我们手里的。一般来说，央行会把钱存到全国各地的银行和信用合作社，然后这些银行再把钱贷给他们的客户，然后这样钱就流入到市场里了。这也引出了我们下一个话题：债务。在美国，大约百分之八十的人都背负着某种债务。问题是，很多人虽然欠债，却并不真正了解债务是什么以及它是如何运作的。根据研究，光是想到要还这个债，那很多人就就压力山大。没人愿意欠别人钱，可是现实情况是，生活成本涨得飞快，我们的收入却没怎么涨
，所以贷款就成了一个大家都讨厌但又离不开的东西。买车、创业、读大学、买房，这些都需要贷款。只有极少数人才有足够的存款能一次性买房，但每个人都需要一个栖身之所。因此，有些人选择租房，而另一些人则选择向银行贷款买房，也就是办理房屋抵押贷款。但银行可不是这种慈善机构，他们是为了赚钱的。银行赚钱的方式之一就是利息，利息是你作为借款人向银行或金融机构借钱需要支付的费用，那你就可以把它想象成你每个月支付的房租。你虽然不拥有这个房子，但是你可以通过支付租金来使用它。同样的，你贷款买房后，房子还不是你的，但是你可以通过支付利息来使用这笔钱。这种先买后付的模式，并不只是适用于买房、上大学等大额消费。现在整个社会都充斥着这种模式，那信用卡的出现呢，更是让他无孔不入。看中了一款新沙发，但是不够钱吗？刷信用卡，想要新款苹果手机，可以分期通过运营商缴纳话费的方式获得。就连游戏主机也开始了一样的套路。现在我们甚至用信用卡来支付一些小额消费，比如买个三明治、买条新裤子，或是宠物粮，只要按时还清账单，我们就能避开信用卡公司的利息。然后不用担心额外负担，但是很多人啊，特别是经济困难的时候，就会积累利息，这就会导致财务状况恶化。信用卡可以在急用的时候提供帮助，但同时也存在风险。那么这个信用卡到底值不值得办呢？这就因人而异了。有些人认为信用卡就是让你负债累累的，罪魁祸首；但也有人认为经常使用信用卡。可以建立良好的信用记录，这在如今的社会生活中非常重要。比如租房、买车都需要良好的信用。不管你对信用卡持何种看法，我们都应该达成共识：使用信用卡一定要谨慎，避免过度消费，让自己背上那个沉重的债务。在二零二零年之前，美国就已经背负了二十九万亿美金的债务。这是一个天文数字，简直让人难以想象。这笔债务主要来自于政府发行的债券和国库券，这些其实就相当于印有政府承诺，连本带利归还你多少钱，就是字样的纸条。现在的话，投资美国十年期国债的话，到期后你只能拿到百分之一点二三的利息。也就是说，如果你现在存一千美金，那么到二零三一年，你只会增加十二点三美金的利息，这听起来就很不划算。更糟糕的是，这点利息还跑不过通货膨胀。美国政府的目标通胀率大概是每年百分之二左右啊，但实际通胀率肯定不止这个数字。这里没有展开讨论通胀率的原因啊，这个可以理解。简单来说，就是用你日常使用的货币投资，本国国债，十年之内购买力反而会下降，钱变得越来越不值钱。世界各地的银行企业和个人都会购买这些债券和国库券，然后政府则会把收到的钱用于各种开支。但问题是，等到政府还债的时候，他们之前花的钱都已经用光了，所以他们会回购这些债券，不过只向大型金融机构回购，然后用凭空创造的新钱进行支付。从二零二零年三月份开始，美国联邦储备银行已经回购了超过一万亿美金的债券，并且计划在这个可预见的未来继续这么做。政府印了这么多新钱，银行就可以贷更多的款给个人，然后赚取利息，促进经济发展。但是呢，钱多了，每个美元的价值就变低了。再加上政府发放巨额纾困金和实施基础设施建设等计划，不禁让人担心这种做法能持续多久。新印的钱相当于就是稀释了旧钱的价值，就是你存在银行里的钱数目可能没变，但是政府凭空印的钱越多，你手上的钱就越不值钱。简单来说，如果你一直把钱存成美元等法币，那么它的价值就会随着时间慢慢贬值。虽然你账户里的数字没变，但是实际能买到的东西却越来越少。我们都要认清一个现实，就是，呃，钱其实就是一种约定俗成的符号。只有认清这一点，我们才能找到实现财务自由的道路。这是一场永不停歇的游戏，钱本身没有价值，它的价值取决于我们赋予它多少意义。因此，存钱贬值，不如用钱去投资一些能够升值的资产，跑赢通货膨胀才是赢的方式。但这并不是真正的赢，而是一种避免彻底贬值的策略。政府持续印钞，那你口袋里的美元会越来越不值钱，但全球资产的美元价值却会上涨。然而，这其实就是一个幻象，就像魔术一样，股市可能一直上涨，让你觉得
，一切都没问题。但事实并非如此，因为这些上涨的股价最终还是用正在贬值的美元来衡量。举个例子，道琼斯指数包含了三十家美国大型公司的股票表现。啊，如果我们用黄金，而不是美元来衡量它的价值，就会发现其实它跟一九九七年并没有什么太大差别。换句话说，股市上涨只是表象，美元贬值才是背后的真相。就像魔术一样，这一切都让人觉得眼花缭乱。投资界有一句名言：风险越高，回报越大。国债等投资比较稳健，但收益也比较低，而投资股票可能带来非常高的回报，但风险也极大。至于加密货币，那这个又是另外一个话题了。以后有机会我们再讲。想要正确投资理财，需要很多知识，那这里我们暂且不展开。至于原因嘛，你们懂得。但总而言之，如果条件允许的话，我们的目标都是通过投资，让自己的财富增值。归根结底，赚钱是为了增加我们的身家，而如今的社会，身家正是衡量一个人或物品价值的标准。对你来说，无忧无虑的退休生活值多少钱？这会影响你存多少钱养老？一辆车呢？也许你会选择一辆豪华汽车，因为它能带给你额外的舒适感和社会地位。你觉得这些就值这个价？由此产生的一个社会现象是，人们开始过分追求价值，这种价值体现在物质财富、社会地位，甚至这种个人价值和他人价值的攀比上。富豪排行，嚯、哦！有福布斯和彭博客经常发布的榜单，其实就是通过计算个人资产来衡量成功的一种方式。为了制作这些排行，抓记者们需要花费很多精力去搜集全球富豪的个人信息，计算他们的资产总额，并扣除负债。举个例子，如果贝佐斯拥有亚马逊百分之十的股份，那么只要把他的私人飞机、游艇等奢侈品从这百分之十的资产中扣除，那不就能算出他的净资产了吗？看上去很简单，就是加减法而已嘛，对吧？事实的确如此，计算净资产就是这么简单。问题在于，准确的数据很难获得，就是富豪们把钱藏哪儿也很难查清楚。世界上很多富豪都是投资银行家，但我们根本不知道他们这个公司的投资组合具体是什么，而这些投资直接影响着他们的财富。对于名人身价的估算就更不靠谱了，这可能也是大家最关注的部分。曾经，凯莉·詹娜被称为最年轻的白手起家女、亿万富翁，但她的公司的价值并不仅仅取决于赚了多少钱，因为她的个人名气和品牌影响力是公司的一部分。换句话说，公司的价值跟她的参与度紧密相连，她的财富和公司财富互相影响，所以这个计算就更复杂了。实话实说，大多数名人的净资产其实都是估算出来的，并不准确地反映他们实际能支配的财富。那为什么我们还对这些排行就夸趋之若鹜呢？是不是最终想拿自己跟这个世界首富们攀比？嗯，沉迷于富豪的财富排行，富只会让我们忽略自己本身的财务状况。事实上，学习理财知识和经济体系的运作方式，虽然不能保证让你登上福布斯富豪，但能带给你内心的安稳。了解一些金融知识，能帮助我们更清晰地看待这个世界，避免这个被铺天盖地的经济新闻搞得不知所措。毕竟，虽然钱不是万能的，但是没钱肯定是万万不能的。那么呢，就有人要问了：我们的钱被谁控制着呢？这看起来就很简单嘛，对吧？我们自己肯定不能控制我们的雇员，也不能。他们这种工作的公司同样也控制不了。那到底谁控制这钱呢？